بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز السلام علیکم ڈیئر ویورز ٹو ڈے آئی ایم گوئنگ ٹو سینڈ مائی لیکچر آن رومینٹک ایج وی ول آلسو ڈسکس رومینٹسزم اینڈ سم امپورٹنٹ رائٹرس ان فردر ان مور ویڈیوز بٹ ٹو ڈے آئی ول ڈسکس رومینٹک ایج ایز اے ہول اینڈ Uh, there would be a comparison between romanticism and classicism dear students first of all i would like to uh, tell you that what romantic age is and when did it start dear students it uh, started in uh, 17 1798 why we uh, say that it was started in 1798 because two great poets of this age two great names as t coleridge and william wordsworth they published their uh, lyrical ballads lyrical ballads uh, lyrical ballads uh, actually uh, comprised of uh, different poems uh, which were uh, which were uh, put forward by uh, william wordsworth wordsworth as well as s t coleridge There were four poems by S. T. Coleridge and 19 poems were there by William Wordsworth. So uh, it was a very diff, uh, di- different type of work because before this everything was uh, classical. Dear students, if we talk about it, first of all, everything was very high standard, high standard, very grand. Many big writers have passed. Like we have the name of Jonathan Swift, a very big name, definitely the name of Jonathan Swift, a very big name, the name of Jonathan Swift, ایک بہت بڑا نام ہے ڈیفینیٹلی ہمارے پاس پوئٹس گزرے ہیں کلاسیکل پوئٹس گزرے ہیں بٹ اگر ہم لوگ بات کریں اس ایج کی تو ہمارے پاس یہاں کچھ رومینٹک پوئٹس ہیں ٹھیک ہے رومینٹک ایج کا ایک ریوائول ایسے سمجھیں گی یہ سمجھیں یہ قسم کی ایک نئی رہنے سا ہے کس چیز کے اگینسٹ یہ ایک رہنے سا ہے یہ کلاسیسزم کے اگینسٹ ایک رہنے سا ہے یہ نئی چیز ہے رومینٹک ایج ایک نئی چیز ہے جس میں جو ہے جو پہلے گزرا ہوا دور تھا جو وقت گزرا ہوا تھا ان میں جتنی بھی چیزیں تھیں فار ایگزامپل کلاسیکل ایج ابھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کلاسیکل ایج کیا ہوتی ہے دین آپ کو رومینٹک ایج سمجھ آئے گی کلاسیکل ایج نارملی نیو کلاسیکل یا کلاسیکل ایج جو ہے رومینٹک سے پہلے تو ہم لوگ نا نارملی کیا کہتے تھے پہلے کہ وہ لوگ وہ رائٹرز جو گریک ماڈیول آف رائٹنگ کو فالو فالو کرتے ہیں وہ لوگ کلاسیکل رائٹرز ہوتے ہیں جو بڑی بمباسٹک قسم کے اپنا ورڈنگ یوز کرتے ہیں وہ کیب یوز کرتے ہیں ڈکشن ان کی ہوتی ہے اور بڑے ہائی تھیمز ہوتے ہیں بڑے گرینڈ تھیمز ہوتے ہیں گرینڈ اسٹائلز ہوتے ہیں وہ تو سارے کلاسیکل ایج میں گزر چکے ہیں اب رومینٹک ایج آ چکے رومینٹک ایج کا اسٹارٹ کون کر رہا ہے ولیم ورڈز ورتھ اور ایس ٹی کالریج کر رہے ہیں کہاں سے کر رہے ہیں لیریکل بیلٹ سے کر رہے ہیں لیریکل بیلٹس کا پبلش ہوتی ہے سیونٹین نائنٹی ایٹ میں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ جو ایج تھی اس ایج میں ایک نیو اسپرٹ تھا اچھا اگر ہم لوگ بات کریں نا کہ یہ ایج کہاں سے انسپائرڈ تھی اگر ہم لوگ بات کریں یہ ایج اس کا ریوائول کہاں سے ہوا یہ کلاسیسم سے رومینٹک ایج کی طرف کہاں سے آئی تو ڈیئر ویورز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ایج تھی یہ فرینچ ریولوشن سے بہت زیادہ انسپائرڈ ایج تھی فرینچ ریولوشن اب فرینچ ریولوشن کیا چیز ہے فرینچ ریولوشن ایک ریولوشن ہے جو کہ سیونٹین نائنٹی ایٹین ایٹی نائن میں شروع ہوا سیونٹین ایٹی نائن میں اور سیونٹین نائنٹی نائن تک یہ ریولوشن رہا اور یہ بہت زیادہ اس میں بلڈ شیڈ تھا اس میں جو ہے وہ فرانس کے جو لوگ تھے وہ بادشاہ کے اگینسٹ اٹھ کھڑے ہوئے بڑا ایک لمبے عرصے سے وہ لوگ جو ہے وہ بادشاہ کی جو اس کی ایک شاہانہ شو خرچیاں ہیں اس سے لوگ جو ہے وہ اب اگتا چکے تھے دے ور ٹائرڈ تو انہوں نے جو ہے دے دے سیڈ نو ٹو کنگز انہوں نے کہا بھائی یہ کنگز اب مزید ہم سے برداشت نہیں ہوتے تو اس طرح سے وہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا اور بڑا فیمس نعرہ ہے کیا نعرہ تھا ان کا سلوگن کیا تھا لبرٹی اکوالٹی اینڈ فریٹرنٹی لبرٹی اکوالٹی اینڈ فریٹرنٹی اب جب یہ فرینچ ریولوشن آتا ہے یہاں پہ لبرٹی کی بات ہوتی ہے اکوالٹی کی بات ہوتی ہے فریٹرنٹی کی بات ہوتی ہے اور اگر ہم لوگ دیکھیں 
तो विलियम वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसा पोइट गुजरा है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ही दो से तीन मरतबा ये फ्रांस में गया और फ्रांस में वहाँ से जाके ये उन लोगों से उन रेवोल्यूशनरीज से जो लिबर्टी की बात करते थे इक्वालिटी की बात करते थे फ्रेटर्निटी भाईचारे की बात करते थे ये उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ ये इम्प्रेस उनसे हो कि इसने ये जब वापस आया तो इसने उन वो तमाम चीज़ें फॉलो करना शुरू कर दी जो फ्रांस में फॉलो हो रही थी फॉर एग्ज़ाम्पल लिबर्टी की बात है इसमें इसने अपनी पोइट्री में लिबर्टी का एक एलिमेंट दिया इसने एक फ्रीडम का एलिमेंट दिया कि पोइट फ्री होना चाहिए उसकी थाट्स उसका उसको वो डिक्शन अच्छा वो याद रखिएगा रोमांटिक एज पे रोमांटिसिज्म पे बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का ठीक है और फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन ने डायरेक्टली विलियम वर्ड्सवर्थ पे इन्फ्लुएंस किया और विलियम वर्ड्सवर्थ ही जो है वो एस टी कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ इनको कम्बाइन भी हम फादर ऑफ जो है रोमेंटिसम कह सकते हैं नॉर्मली तो हम लोग फादर ऑफ रोमेंटिसम किसे कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को कहते हैं तो इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत ही ज़्यादा इस पर असर है तो वहाँ पे लोग जो है वो किंग्स के अगेंस्ट खड़े हो गए और वहाँ पे लोगों को अपने राइट्स राइट्स की पड़ गई और इस तरह से उन्होंने जो है वो नोबिलिटी जितनी भी थी ना नोबिलिटी जितने भी बड़े लोग थे अमीर लोग थे उनके खिलाफ आम लोग मज़दूर तबका गरीब लोग उठ खड़े हुए और उनको पकड़ पकड़ के जो है उनको ग्लोटाइन करने लगे इस तरह से इस पे हम लोग फिर कभी इन वीडियो बनाएंगे फिलहाल हम लोग इस वजह से मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रहा था क्योंकि इसका रोमांटिक एज पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तो नोबिलिटी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर रही थी गरीबों को बिल्कुल ही कोई आ, मतलब के राइट्स नहीं थे और वो बड़ी रॉयलिटी जो थी वो बड़ी आ, बड़ी लग्जोरियस लाइफ गुजार रहे थे ठीक है और इसमें इसमें हमारे पास जो किंग है फ्रांस में वो लुइस है ठीक है लुइस द सिक्सटीन ठीक है ये वहाँ पे किंग था मैरी क्वीन थी ठीक है इस तरह से जो है वो इनके खिलाफ जो है वो लोग उठ खड़े हुए क्योंकि लोगों के पास तो अब आटा ही नहीं था खाने पीने अब वहाँ पे लोग सोना चोरी नहीं करते थे अब वहाँ पर लोग जत्थे के जत्थे मिल अमीरों के यहाँ जा और वहाँ से आटा चोरी करते थे आटे की डकैतियाँ होने लगी ठीक है तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी फिलासफीज कार फरमा है लेकिन हम अपनी रोमेंटिसम की तरफ वापस आते हैं तो रोमेंटिसम एक आर्ट्स की एक मूवमेंट है लिटरेचर की एक मूवमेंट है जो कि एटीन सेंचुरी में औरिजिनेट हो रही है और इसमें पोइट्स जो हैं Uh, कौन सी पोइट्री करते हैं सब्जेक्टिव पोइट्री करते हैं याद रखिएगा डेयर व्यूअर्स के जो ऑब्जेक्टिव देर आर टू मेन जॉनराज इन पोइट्री ना एक ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है एक सब्जेक्टिव होती है तो जो सब्जेक्टिव पोइट्री होती है उसमें पोइट्स की अपनी फीलिंग्स अपने आइडियाज uh, अपने नज़रियात वो सारी चीज़ें बयान की जाती हैं लेकिन जो जो क्लासिकल में ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है उसमें थीम्स कुछ और होते हैं पर्सनल फीलिंग्स नहीं होती उसमें उसमें कोई स्टोरी भी बयान की जा सकती है उसमें किसी और के हालात और वाक़ात बयान किए जा सकते हैं तो इस रोमांटिक एज में विलियम वर्ड्सवर्थ ने और जो एस टी कॉलरेज ने शुरू की है इसमें ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा रियलिज़म से हट गए और ये लोग किस तरफ आ गए इमेजिनेशन की तरफ जैसे हम लोग अगर बात करें क्योंकि पोइट्री ने एक बहुत बड़ा टर्न ले लिया वैसे इनसे पहले भी एक एक पोइट है जिसे प्री रोमांटिक पोइट कहते हैं विलियम ब्लेक विलियम ब्लेक को प्री रोमांटिक पोइट कहा जाता है लेकिन रोमांटिक पोइट्री हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरेज से शुरू होती तो इनकी राइटिंग स्टाइल क्या थे ये कैसे लिखते थे इनके थीम्स क्या थे ये चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे जिससे आपको रोमांटिसम भी समझ आ जाएगी एक्चुअली ये था कि अगर हम लोग पहले इसके डेफिनेशन की तरफ देख लें जो वर्ड्सवर्थ ने दी है वो कहता है पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स देखें एक चीज़ स्पॉन्टेनियसली आती है हमारे अंदर से खुद ब खुद जो चीज़ एक आती है और हमारे अंदर से जो वो फीलिंग्स जो खुद ब खुद आती हैं ठीक है ठीक है हमारे अंदर से जो खुद ब खुद जो फीलिंग्स आती हैं ठीक है वो फीलिंग्स जो होती हैं 
ठीक है वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्स और वो पावरफुल भी होनी चाहिए और स्पॉन्टेनियस ये नहीं कि ज़बरदस्ती बंदा बैठ के शायरी कर रहा हूँ नो स्पॉन्टेनियस जैसे एक टब है उसमें पानी भर जाता है तो खुद ब खुद उससे पानी बाहर आना शुरू हो जाता दैट्स वी दैट्स थिंग दैट्स द थिंग वी कॉल स्पॉन्टेनियस सो पोइट्री शुड बी स्पॉन्टेनियस और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एन एज ऑफ इमोशन एंड इमेजिनेशन इट वॉज रिएक्शन अगेंस्ट क्रिक क्लासिसम एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लोग जो है ना बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्री की तरफ जा चुके थे लोग अपनी लाइफ को मैकेनिकल बना रहे थे वहीं पे पोइट्री का राइज होता है अच्छा जी अगर हम लोग कंपैरिजन करें रोमेंटिसिज्म का और क्लासिसिज्म का तो हम लोग देखते हैं कि रोमेंटिक पोइट्री जो होती है वो सोल एंड हार्ट से होती है क्लासिक पोइट्री जो है वो माइंड से होती है क्योंकि माइंड से जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है नॉर्मली जो ज़्यादातर जिसका कंसर्न सोल और हार्ट से हो वो रोमेंटिक होती है वो सब्जेक्टिव पोइट्री अच्छा रोमेंटिक पोइट्री में या रोमेंटिसिज्म में पोइट जो है वो कौन से थीम्स लेता है कंट्री साइड के थीम्स लेता है देही इलाके देहाती इलाके खूबसूरत मनाजिर लेता है वो नेचर को डिपिक करता है नेचर प्लांट्स ट्रीज रिवर्स वेल्स एंड वैलीज एंड डेफोडल्स तो ये चीज़ें पोइट्स जो हैं वो रिप्रजेंट करते हैं ठीक है उसके अलावा जो क्लासिसिज्म होती है इसमें इंडस्ट्रियल लाइफ होती है इसमें इंडस्ट्री डिपिक्ट की जाती है इसमें लोग जो है वो बिजी होते हैं इसमें लोग मैकेनिकल होते हैं फिर अगर हम लोग बात करें रियलिटी और इमेजिनेशन की तो कहीं ना कहीं रोमेंटिसिज्म में भी आ, वो रियलिस्टिक एलिमेंट्स को लेके अब देखें ना रियलिटी क्या है एक प्लांट एक रियालिटी है लेकिन राइटर उस रियालिटी को ले कर इमेजिनेशन करता है तो इमेजिनेशन और रियालिटी का भी इसमें कंसेप्ट है लेकिन जो क्लासिसिज्म होती है उसमें रियलिटी होती है उसमें इमेजिनेटिव इमेजिनेशन का बहुत कम रोल होता है उसमें रियलिज्म होती है एक और बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है रोमेंटिसिज्म और क्लासिसिज्म में ये है कि रोमेंटिसिज्म में सिंपल लैंग्वेज होती है बहुत सादा ले मैंस डिक्शन यूज़ होती है जो वर्ड्स वर्थ ने यूज़ की है बिल्कुल सादा जबान आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं डिक्शनरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन जो क्लासिकल वर्क्स होते हैं उनको पढ़ने के लिए आपको बम्बेस्टिक लैंग्वेज होती है मुश्किल अल्फाज होते हैं उनके लिए आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ती है तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है क्लासिक और इसमें लैंग्वेज का बड़ा डिक इसमें बड़े बहुत बड़े बड़े फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं कंसीट्स कहीं जा यूज़ होते हैं मेटाफर्स और इस तरह की ज़्यादा चीज़ सिंपल लैंग्वेज में नॉर्मली पोइट कोशिश करता है कि सादा तरीन अंदाज से चीज़ें बयान की जाएं उसके बाद क्या होता है रोमेंटिसिज्म में स्ट्रक्चर थोड़ा सा लूज़ होता है आप किसी भी तरफ बात को लेके जा सकते हैं लेकिन क्लासिसिज्म क्लासिसिज्म में रूल्स ही फॉलो होते हैं रूल्स अगर फॉलो ना हो वेल स्ट्रक्चर्ड ना हो तो वो क्लासिक ना हुई उसको क्लासिक कह ही नहीं सकते हम लोग अगर एक चीज़ वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं फिर हमारे पास है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ये मैंने अभी आपको बताई रोमेंटिसिज्म जो पोइट में जो पोइट्री होती है रोमेंटिक पोइट्री होती है वो सब्जेक्टिव होती है अपनी फीलिंग्स बयान की जाती हैं और क्लासिसिज्म में ऑब्जेक्टिव होती हैं दूसरी चीज़ें भी उसमें शामिल की जाती हैं रोमेंटिसिज्म में इंडिविजुअलिज्म होती है ठीक है मतलब एक इंसान जो है वो अपनी बात कर रहा होता है अपनी फीलिंग्स की बात कर रहा होता है लेकिन क्लासिसिज्म में मोब होता है एक पूरे हजूम की बात की जाती है एक पूरी सिटी लाइफ डिपिक्ट की जाती है लोगों का रहन सहन डिपिक्ट किया जाता है लोगों की एक बिजी डेज डिपिक्ट किए जाते हैं एक और बड़ी मज़े की बात है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं रोमांटिक पोइट्री अगर हम रोमांटिक पोइट्री में देखें तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में हमारे पास एस्ट्री कॉलरेज इज ऑन द टॉप एस्ट्री कॉलरेज जो है वो उसकी पोइट्री में है इस सुपर नेचुरलिज्म सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं और जो वर्ड्स वर्थ है वर्ड्स वर्थ जो है क्या चीज़ डिपिक्ट करता है वो नेचुरलिज्म डिपिक्ट करता है सुपर ने लेकिन क्लासिसम सोशल होती है सोशल प्रॉब्लम्स और सोशल डिपिक्शंस स्पॉन्टेनियस रोमांटिक पोइट्री होती है और क्लासिसिज्म में ऑर्डर होता है मतलब उसको तरतीब दिया जाता है बाकायदा रूल्स के अकॉर्डिंग तरतीब दिया जाता है लेकिन रोमेंटिसिज्म में जो दिल में आए वो स्पॉन्टेनियसली बोल दिए जाते तो डेयर डेयर स्टूडेंट्स ये जो आज हमने डिस्कस किया है ये हमारा 
रोमांटिक एज के बारे में था थोड़ा सा रोमांटिसिज्म आपको मालूम पड़ा कि एक आर्ट और लिटरेचर की मूवमेंट है आपको क्लासिज्म और रोमांटिसिज्म का जो है वो एक कंपैरिजन दिया गया ठीक है आपको एक रोमांटिक एज के बारे में बताया गया ये एक रिवाइवल है क्लासिसिज्म के अगेंस्ट ये एक रिवाइवल रिवाइवल है लोग अब जो है वो क्लासिकल पोइट्री से थक चुके थे ये भी कुछ नया देना चाहते थे अगले लेक्चर में इन हम लोग जॉन एस्टी कॉलरेज और वर्ड्सवर्थ को डिस्कस करेंगे ब्रीफली गुड लक